。喂，你怎么才回我电话呀？刚才打球呢，什么事这么着急啊？我必须马上见你。什么事电话里能说不清啊？哎呦，电话里说不清楚，你在哪儿呢？行，那一会儿海边见。这么晚叫我来有什么事儿？你还记得那天说的话吗？什么话？我永远都画不出来了。喝多了，不记得。怎么不记得了？你一边拉着我一边说的。好，是我错了，我给你道歉行吗？谁要你道歉呢？我问你为什么说那些。小朋友，大人喝醉酒说胡话很正常，那些话没什么意义。酒醒就忘了，可是我真的画不出来了。平静期嘛，正常，多练练就好。这画有问题吗？你觉得没问题？什么情况？他是你弟弟吗？他是我一个朋友，还真像啊。你画的？他画的。我担心他跟我得了一样的病。偏侧空间失调症本来就是罕见病。你们两个还长得这么像，这也太巧了吧？你确定你俩没有血缘关系？我们真不是兄弟。唉，到现在我也觉得跟梦一样，太不真实了。虽然说病症类似，但是具体的诊断还是要等检测结果出来，你也不用太担心。当然不是了。你叫邓宇吧？啊，最近头部有没有受过外伤啊？没有啊。林医生，他之前发生了一点小意外，头部受到过撞击。这就对了。CT 显示，你脑中的枕叶部分有一个小的血块，体积虽然不大。但是已经压迫到了神经，是你的神经系统产生的一些不良的影响。这应该跟那次撞击有关。咱们做个测试，看这个房子，记住了吗？记住了。把它画起来。根据病理上的症状，再加上刚才的测试，基本上可以确诊为神经性损伤导致的偏侧空间失调症。偏侧什么失调？我得病了？这种病啊，属于神经性疾病，目前来讲还没有有效的特效药，只能靠你自己慢慢恢复。不是，没有药还治不好？世界上哪有这种病啊？你们是不是搞错了呀？我我又没瞎，我怎么可能看不出自己的画有问题啊？陆明，你告诉他我的画没问题，我没病。我我知道了，你们俩跟我开玩笑呢吧？我是我们学校最有绘画潜力的学生了。我们老师都说我能考上江海大学，我怎么可能撞一下就不能画画了呢？啊
，你啊，先冷静一下，并不是说你不能画画，啊，如果你积极配合治疗的话，还有康复的可能性呢。什么叫康复的可能？我马上艺考了，我还要练习，你能明天把我治好吗？恢复是一个循序渐进的过程，你得有耐心。你别说了，我根本就没病。邓宇